హాయ్ ఈ వీడియోలో మనం కుజ్నెట్స్ కర్వ గురించి తెలుసుకుందాం సైమన్ కుజ్నెట్స్ ఓకే ఈయన ఒక ఎకానమిస్ట్ వెరీ పాపులర్ ఎకానమిస్ట్ నోబుల్ లరెట్ కూడా సో ఇంతకుముందు మనం వీడియోలో లారెన్స్ కర్వ గురించి తెలుసుకున్నాం అంటే లారెన్స్ కర్వ అంటే ది ఎకానమిక్ ఇన్ ఈ క్వాలిటీస్ ఇన్ ఏ కంట్రీ మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది లెట్స్ ఏ మనం ఇంతకుముందు ఏం చూసాం పాపులేషన్ ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన వెల్త్ యాక్సెస్ పైన తీసుకొని ఒక పర్ఫెక్ట్ ఈక్వాలిటీ కర్ర అంటే వెల్త్ ప్రాపర్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే అంటే సో ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే ఒక పర్ఫెక్ట్ ఈక్వాలిటీ కర్వ్ అని చెప్పి మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వాల్యూని తీసుకున్నాం తర్వాత రియాలిటీలో అంటే వెల్త్ ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది పాపులేషన్ మధ్య దాన్ని తీసుకొని మనం ప్లాట్ చేస్తే మనం ఏం చెప్పాం దీన్ని లారెన్స్ కర్వ్ అని చెప్పి ఓకే చెప్పాము సో మీకు తెలిసి ఐ థింక్ నేను ఆ వీడియో కూడా మీకు ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాను సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు గో త్రూ దిస్ వీడియో ఫస్ట్ సో లారెంజ్ కర్వ్ అని కానీ గినీ క్వశ్చన్ కానీ ఎకానమిక్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఒక కంట్రీలో ఎంతవరకు ఉన్నాయి ఎంత ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎంత తక్కువ ఉంది ఎకానమిక్ ఇన్ ఈక్వాలిటీ అనేది ఓకే సో అది మెజర్ చేయడానికి అది కన్వే చేయడానికి లారెంజ్ కర్వ్ ఉపయోగపడుతుంది మరి కుజ్నెస్ కర్వ్ ఏంటి కుజ్నెస్ కర్వ్ ఏంటంటే ఈ సైమన్ కుజ్నెస్ నేను ఏదైనా చెప్తానంటే ఈ ఒక ఎకానమీలో అంటే ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రెస్సివ్ ఎకానమీలో ఏదైనా ఒక ఎకానమీ గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఆ దేశంలో ఎకానమిక్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఎలా పెరుగుతాయి ఎలా తగ్గుతాయి ఎందుకు పెరుగుతాయి ఎందుకు తగ్గుతాయి సో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో మనం జస్ట్ లుక్ ఎట్ హౌ ద కర్వ్ లుక్స్ లైక్ ఇదేంటంటే లెట్స్ ఏ ఒక ఎక్స్ యాక్సెస్ పైన మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రోత్ రేట్ కానీ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ అనుకుందాం పర్ క్యాప్ట రియల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాప్ట రియల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే తలసరి ఆదాయం వై యాక్సెస్ పైన మనం ఇన్ఈక్వాలిటీస్ తీసుకుందాం ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కంట్రీ సో ఈ నేను చెప్తానంటే ఏదైనా ఒక దేశంలో ఈ పర్ క్యాప్ట రియల్ ఇన్కమ్ ఓకే అంటే ఒక ప్రోగ్రెస్ ఒక అభివృద్ధి చెందిన ఏ దేశంలో అయినా సరే ఇనీషియల్గా ఎకానమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అనేవి మెల్లగా రైజ్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ ఎకానమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆ పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గుతూ వస్తుందని చెప్పి చెప్తారు అంటే ఒక ఇన్వర్టెడ్ పరవల దీన్ని సిమిలర్గా ఇలాంటి ఒక కరువు మీరు లేఫర్ కరువు అని చూసుంటారు దీన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఇట్లాంటి షేప్లో ఒక కరువు ఉంటుంది దాట్ ఓకే ట్యాక్స్ రేట్కి ట్యాక్స్ రెవెన్యూకి రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసే కరువు ఉంటుంది సేమ్ అది కూడా ఎట్లానే ఉంటుంది బట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బట్ మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నామంటే ఏం చూస్తున్నాం మనం పర్ క్యాప్ట ఇన్కమ్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆ దేశంలో ఇనీషియల్ ఇది ఏం చెప్తారంటే కొంతమేరకు పెరుగుతాయి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక కొంత ఓకే టైం తర్వాత కొంత సమయం తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఈయన ఏం చెప్తారంటే ఆ ఎకానమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆ దేశంలో తగ్గుతూ వస్తాయంటే ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే మనం సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం కేసే మీరందరూ కూడా అన్ఎంప్లాయిడ్ ఓకే మంచి స్కిల్ ఉంది ఓకే మంచిగా చదువుకున్నారు అండ్ దీ ఆర్ రెడీ టు లుక్ ఫర్ ఓకే డెస్పరేట్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ అంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీ కోసం చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చి ఒక కంపెనీ పెట్టారనుకుందాం అంటే ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చి ఒక అవకాశం మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఆబ్వియస్లీ మనం ఇనీషియల్గా నేను కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీకు జనరేట్ చేసింది ఐ వుడ్ హ్యావ్ మోర్ బార్గెనింగ్ కవర్ ఓకే నా కాంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి జనరల్గా ఏం వస్తుంది ఈ క్యాపిటలిస్ట్లు ఏం చేస్తారంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో ఎక్కువ భాగం వాళ్ళ దగ్గర ఉంచేసుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళే కదా వాళ్ళ వాళ్ళే కదా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది వాళ్ళే కదా ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ రెస్పాన్సిబుల్ సో దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ సో అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ క్యాపిటలిస్ట్ ఎక్కువ తనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో ఎక్కువ భాగం ప్రాఫిట్స్ తన వద్ద పెట్టేసుకొని లేబర్ కావచ్చు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారో మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువ ఆదాయం పంచుతాడు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇనీషియల్గా క్యాపిటలిస్ట్ యొక్క బార్గెనింగ్ పవరు ఒక ప్రోగ్రెసివ్ ఎకానమీలో ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హీ రిటైన్స్ మోర్ వెల్త్ అండ్ షేర్స్ వెరీ లెస్ ప్రాఫిట్స్ టు ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యాపిటలిస్ట్ అండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అదర్ పీపుల్ ఐ మీన్ ద ఇన్కమ్ అర్న్ బై దీస్ పీపుల్ వుడ్ హ్యావ్ ఎ వైడ్ గ్యాప్ అనమాట దానివల్ల ఎకానమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరుగుతాయి అని చెప్తారు బట్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమవుతుంది అంటే ఈ క్యాపిటలిస్ట్ లాగే చాలామంది ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఓకే ఆ కంట్రీలో ప్రొడక్షన్
బార్గెనింగ్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే మీరు ఇప్పుడు లక్ష ఇస్తేనే పని చేస్తారు లేదా రెండు లక్షలు ఇస్తేనే పని చేస్తారు చాలా మంది మీరు చూసుంటారు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఓకే సో సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీకి లిటరలీ కంపెనీకి చెప్తాడు ఎంత పెద్ద కంపెనీ అనుకోవచ్చు గూగుల్ కావచ్చు మైక్రోసాఫ్ట్ అని కావచ్చు వాళ్ళు లిటరలీ చెప్తారు నేను ఆల్రెడీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ వస్తుంది నాకు మీరు ఫార్టీ ల్యాక్స్ ఇస్తేనే మీ కంపెనీకి వస్తారు సో ఈ ఒక ఎంప్లాయీకి ఓకే మీరు చూస్తుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కార్పొరేషన్ చాలా పెద్ద కార్పొరేషన్ కానీ ఒక సింపుల్ ఎంప్లాయీ ఒక మామూలు ఒక కామన్ మ్యాన్ ఓకే హూ హ్యాస్ సమ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ బార్గెన్ కెపాసిటీ ఎందుకంటే డిమాండ్ ఫర్ సచ్ స్కిల్స్ పుల్ ఆఫ్ లేబర్ కీప్స్ ఇంక్రీసింగ్ సో అలా ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో ఏమవుతుంది ఈ లేబర్కి వచ్చే ఆదాయం కూడా ఇవి ప్రాఫిట్స్తో అయితే అంటే ఈ క్యాపిటలిస్ట్తో సంబంధ మీరు పోల్చుకుంటే వీళ్ళకి వచ్చే ఆదాయం కూడా పెరగడం మొదలుపడుతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ద రిచ్ అండ్ పూర్ ఆర్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ ది హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్ కీప్స్ డిక్రీజింగ్ సో అలా ఈయన ఏం చెప్తారంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈ ఎకానమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలోనా సరే పెరగడం చాలా సా సామాన్యమే కానీ ఏదో ఒక టైం వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ టైం తర్వాత ఈ క్వాలిటీస్ తగ్గుతూ వస్తాయి అది ఖచ్చితంగా జరుగుతుందని చెప్పి చెప్తాడు ఓకే సో ఈయన నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఈ హీ మేడ్ దిస్ యాంటిసిపేషన్ సో నిజంగా అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో చూస్తే అమెరికాలో కానీ మిగతా దేశాల్లో కానీ ఎకానమిక్ ఇన్వెస్ట్ కొంత తగ్గుతూ ఉన్నట్టు అనిపించదు అఫ్కోర్స్ ఇవాళ చూస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో చూస్తే మీకు ద ఎకానమిక్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ రిటర్లీ రైజింగ్ ఓకే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ టూ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ క్యాపిటలిజం ప్రాక్టీస్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇట్స్ స్టిల్ రైజింగ్ బట్ ఈయన ఈయన చెప్పింది ఏంటంటే ఓవర్ పీడ్ ఆఫ్ టైం తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్తారు సో దీన్నే మనం కృష్ణ కరవంటాం మీరు సేమ్ ఈయనే ఓకే ప్రోగ్రెస్ ఎకానమీలో ఎకానమిక్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ గురించి చెప్పలేదు ఈయన ఇంకొకటి చెప్పారు పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ మనం తీసుకుంటాం పెర్ క్యాపిటల్ రియల్ ఇన్కమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అది ఇన్ ఈక్వాలిటీ కాకుండా ఇది అయిన ఎన్వైర్మెంటల్ కండిషన్స్ ఎన్వైర్మెంటల్ దీన్నే మనం కుజినెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కరవంటాం ఈయన ఏమంటాడంటే ఏదైనా ఒక అభివృద్ధి చెందుతు చెందుతున్న దేశంలో ఇన్ ఈక్వాలిటీసే కాదు ఎన్వైర్మెంటల్ డిటీరియేషన్ కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది ఎన్వైర్మెంటల్ డిటీరియేషన్ పెరుగుతూ వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రోగ్రెస్ యొక్కంలో ఆ డిటీరియేషన్ అనేది తగ్గుతూ కూడా వస్తుందంట సో నాట్ ఓన్లీ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎన్వైర్మెంటల్ డిటీరియేషన్ అనేది ఆ కండిషన్స్ అనేవి ముందు వర్షన్ అవుతాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ అవి సర్దుకుంటాయి అంటే ఈ టూ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్స్ ఎందుకంటే పీపుల్ యొక్క అవేర్నెస్ కావచ్చు పీపుల్స్ ఓకే సో మనం ఎన్వైర్మెంట్ పొల్యూషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ కిల్స్ అవర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ గ్రోత్ సో పీపుల్ వుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఎన్వైర్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ దే హ్యాపీ టు టేక్ సెకండ్ మెజర్స్ టు కంటైన్ ఇట్ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది జనాలు ఎప్పుడైతే ఎన్వైర్మెంటల్ ఓకే ప్రాబ్లం గురించి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ వచ్చిందో దే వుడ్ రియల్లీ డూ సంథింగ్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దానివల్ల ఎన్వైర్మెంటల్ కండిషన్స్ ఓకే సో సెటలైట్ అవుతాయి అండ్ యూ వుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్స్ అని చెప్పి చెప్తారు సో ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఎలా పెరుగుతాయి తర్వాత ఎలా తగ్గుతాయి అంటున్నారు ఈయన అలాగే ఎన్వైర్మెంటల్ డిగ్రేషన్ కూడా ఇనీషియల్గా పెరుగుతూ వస్తుంది తర్వాత ఒక ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఓకే అవి తగ్గుతూ వస్తాయి చెప్పాలంటే మీరు ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ ముందు ఎవరు క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి కానీ ఎన్వైర్మెంట్ డిగ్రేషన్ కానీ ఓషన్ పొల్యూషన్ కానీ ఐ మీన్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ మెరైన్ వాటర్స్ కానీ ఇలా ఎవరు డిస్కస్ చేసేవారు డిబేట్ చేసేవారు దే ఆర్ నాట్ సింప్లీ బర్నింగ్ టాపిక్స్ బట్ ఇవాళ చూస్తే మీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఉన్నవాళ్ళు ఓకే దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ హీట్ వేవ్ సో ఏంటి అంటే సో ఆల్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఢిల్లీలో చూస్తుంటే లాస్ట్ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్లో ఈ ఏప్రిల్ మంత్ టెంపరేచర్స్ అది హైయెస్ట్ అనమాట సో ఇవాళ రేపు చూస్తే అందరూ కూడా ఎవ్రీవన్ ఈస్ బాజెడ్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే ఒక అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశంలో ఈ డిగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది బట్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ పీపుల్ గెట్ టు నో దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అదే క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటి తెలుసుకొని దే డూ సంథింగ్ టు ఓవర్కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎన్వైర్మెంట్ కండిషన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అని చెప్పి ఐ మీన్ ఆ డిగ్రేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన చెప్తారు అనమాట ఓకే సో దాట్స్ వాట్ ఈస్ కుజ్నెట్ స్కర్వీస్ థ్యాంక్ యూ